Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen großartigen, wunderbaren, einzigartigen äh, Nicht-Donnerstag, also Kalender-Donnerstag. Heute ist nämlich ein keltischer Sonntag, also ein wirklich guter Tag und ich ersuche dich auch darum, diesen Tag zu feiern, zu nutzen, so gut du ihn kannst. Ja, unsere Vorfahren hätten heute tatsächlich äh, einen, ja, vielleicht Feiertag gehabt. Ja? Also sie hätten diesen Tag auf jeden Fall sehr gut genützt. Und vor uns liegt ein sehr eigenartiges Horoskop, weil sowas hatten wir noch nie, ähm, dass sozusagen ein fiktiver Faktor hier im Horoskop drinnen ist, nämlich der Fixstern Antares oder Antares habe ich hier noch einmal aufgerufen. Und warum ist diese Fixsternbesetzung so wichtig oder so interessant oder so außergewöhnlich? Naja, aus zwei Gründen. Zunächst einmal geht es um eine Achse. Die Achse lautet Antares, 10 Grad und 4 Minuten, aber nicht ganz genau, ja? nicht ganz genau, ein bisschen weniger. Und in Opposition dazu 10 Grad, jetzt müsst ihr nachschauen, aber ungefähr denselben Wert, also auch so um die 10 Grad Aldebaran hier am Deszendenten. Und der zweite Faktor ist, dass hier eben zufällig, ja, wie von Zauberhand, diese Fixsternbesetzung ganz genau auf der Hauptachse stattfindet. Also nicht einmal 1 ein Grad Differenz. Wir haben 9 Grad 23 Schütze Aszendent und Antares ist auf 10 Grad und 4 Minuten. Also das heißt nicht einmal 1 ein Grad Abstand. Also das heißt haargenau. Also das heißt, es ist eine unglaublich starke Besetzung und ich glaube, das hat auch einen großen Einfluss auf das künftige Geschehen, denn diese Achse gilt als die Beendigungsachse. Hier geht jetzt definitiv etwas zu Ende und ich würde sagen, wir probieren mal herauszufinden, was das sein könnte, ja, was hier zu Ende geht. Wir sehen auch, dass zum Beispiel hier etwas zu Ende geht. Ja. Da versucht vielleicht jemand seine Haut zu retten, ich weiß es nicht. Man nennt es auch Rückversicherung, ja, also das heißt, ähm, mal, mal ganz ehrlich, hast du was anderes geglaubt? Hast du, hast du geglaubt, hier sind die Heiligen und die anderen sind die Bösen? Glaubst du das wirklich? Ich meine, okay, gut, sie haben es sie haben's gut eingefädelt, ja, sie haben das clever gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind aus demselben Holz geschnitzt wie die andere Seite. Also da würde ich sagen, verlassen wir uns lieber nur auf auf uns selbst, auf unsere Gestaltung und nicht mehr auf die Eltern-Ich-Spieler von oder Eltern-Ich-Spiele von irgendwelchen, ja, du weißt, wen ich meine. Ja, und auch hier ganz, ganz spannende Informationen. Also das heißt, hier wird von, ich will ja das Wort, ne, lassen wir es bei dem Begriff Spenden. Spenden hört sich gut an. Ich glaube, auf Griechisch heißt das Fakelaki und hier auch, also, oder wie das damals Mischa Kuvert war das, glaube ich, der, ja, der Spitzname von Michael äh, Garber, na, nicht, nicht Garbi, Gar, Garber war sein richtiger Name. Und interessant, äh, Erfolgs-Startup Klarna schreibt tief rote Zahlen. Ist das nicht merkwürdig? Äh, ist das nicht merkwürdig? Ein Unternehmen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich meine, wie gesagt, ich, ich habe es nur als merkwürdig empfunden. Ich kenne mich in Finanzwirtschaft nicht aus. Aber wie gesagt, da könnten da vielleicht Gelder spenden, Spendengelder vielleicht irgendwo hin, irgendwo her, warum auch immer, Verschwindibus Maximus. Und auch hier eine merkwürdige, eine merkwürdige Schlagzeile. Gell? Ähm, Strompreise explodieren, warum auf Windenergie kein Verlass ist. Aha, also hier wird uns jetzt eingeredet, dass ein Stromnetz sozusagen auf Windenergie aufgebaut wird werden kann. Naja, dass diese Schlagzeile in sich natürlich falsch ist, erkennen wir daran, dass es in Großbritannien keinen Block, Blockout, Blockbuster, Block-In, nein, Out, Black, Black Out gibt. Ja? Also das heißt, hier ist es ist merkwürdig, oder? Denn würde das Netz tatsächlich von Windenergie abhängen, dann wäre es ja 
jetzt zusammengebrochen, weil er kein Verlass ist. Also ähm, diese Schlagzeilen sind, sind sehr, sehr merkwürdig und hier, ich meine, das ist, glaube ich, nichts Neues. Also hier finden sozusagen Beschlagnahmen, da werden Computer und alles Mögliche, das ja, Volksgenossen, das Meinungsvergehen ist in jeder Konstruktion das Schlimmste aller Vergehen. Richtig, das, das Meinungsvergehen immer auf der Jagd nach den Meinungstätern. Ja, und wir sind jetzt auf der Jagd nach den Zahlen. Welche könnten für dieses Jahreshoroskop Ausschlag geben? Äh, sein warum Jahreshoroskop? Naja, weil es wieder ein Jahr dauern wird, bis Antares also bis die Sonne wieder in Konjunktion mit Antares steht. Und jetzt kannst du natürlich fragen, äh, wenn dem so wäre, ja, dann müsste doch jedes Jahr der große Zusammenbruch kommen. Naja, äh, ganz so ist es nicht, ja, ganz so ist es nicht, denn äh, es hängt auch mit der Zeitqualität zusammen. Das heißt, während des Jahres sind ja viele Informationen herausgekommen und wenn ich das unter dieser Voraus oder Maß, Vorausgabe, Maßgabe unter diesem Aspekt betrachte, dann erhält es natürlich eine andere Qualität. Ja, es kann sehr wohl sein, dass hier jetzt etwas zu Ende geht und ja, äh, schauen wir uns an, was es ist. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube daran. Ja. Ich glaube daran, ich habe so irgendwie das Gefühl, da könnte etwas Größeres geschehen, eben wegen der Besetzung auf der Hauptachse. Das ist schon eine massive Besetzung. Also so etwas sieht man auch nicht alle Tage. Und was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass das Sternzeichen Löwe, also Sonne ist ja Herrscher des Löwen, dass das Sternzeichen Löwe nicht einmal eine eigene Häuserspitze hat. Also vielleicht ist es auch eine Art Sparprogramm, also auch hier wird astrologisch der Rotstift angesetzt. Naja, es ist jetzt, muss man alles, es muss nur alles eingespart werden. Wir sparen aber nicht bei den Zahlen, da geht es wieder, da schöpfen wir aus dem vollen, lauter, lauter Zahlen, und zwar hier in der alten Zahlenreihe, wenn wir sehen, nur gerade Zahlen und bis auf den Einser lauter Zweier. Interessant. Also wenn ich das mal so äh, überschlagsmäßig berechne, kommen wir fünfmal die 2 ist die 10 plus die 1 ist die 11 und aus der 11 ergibt sich wieder die 2. Und mit der 2 beginnt diese Zahlenreihe. 2, 14, die doppelte 16, die 18, die 20 und daraus resultierend wieder die 2. In der alten Zahlenreihe bekommt die 2, also das heißt bekommt Neptun eine große Rolle, einen großen Stellenwert, also das bedeutet kosmisches soll kosmische Harmonie soll auf Erden wirken. Wo befindet sich Neptun? Wo befindet sich das zwölfte Haus? Und gibt es Aspekte in die Fische hinein? Schauen wir mal. Zwölftes Haus, Spitze 12 ist im Skorpion. Herrscher von 12 in 7, Herrscher von 12 in 2. Das heißt, wir haben hier Neptun. Naja. Neptun hat schon eine starke Position, alleine schon wegen der beiden Quadrate zu Merkur und Venus, aber auch noch wegen des Quadrates zu Mars. Also würde ich sagen, ist das ein Treffer, weil Neptun hat tatsächlich eine große Bedeutung in diesem Horoskop. Die 14, die Bescheidenheit, die Mäßigkeit, aber auch der Fleiß sozusagen, aber auch Sturheit. Ja. Die 14 steht natürlich auch für Sturheit. Man möchte das alles so. Hat, hat große Ähnlichkeiten mit der 28. Die 28 ist ja auch die doppelte 14. Finden wir in diesem Horoskop die große Sturheit? Auf den ersten Blick würde ich sagen nicht, ja. weil die festen Häuser sind, also festen Zeichen sind nicht mehr so stark besetzt. Saturn, Uranus und das war es auch schon. Und die festen Häuser, welche sind das? Das ist 2, 5, 8 und 11, sind jetzt mit drei Planeten ja mittelmäßig besetzt. Also die 14 ist ein bisschen Steinbock-Energie. Na, würde ich jetzt nicht so, so erkennen können. Die 16. Die 16, naja, der Turm, der Niedergang, die Rasanz, sozusagen der schnelle Umbruch, können wir das hier sehen? Naja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, Antares als das Ende des Endes nehme, also diese Achse, Antares Aldebaran, ja, dann ist das ein Volltreffer. Braucht man nichts reden, es ist ein Volltreffer. Es ist so. Die, die nächste Zahl, die 18, die Täuschung. Ja? Man hat sich täuschen lassen, äh, man wurde getäuscht und es ist jetzt auch Beendigung von Karma und auch das Ende der Täuschung und steht natürlich auch besonders für den Mond, ja? Die 18 ist für mich eindeutig der Mond. Finden wir 
Ja, der Mond, witzig, ja. <lacht> ähm, finden wir den Mond in starker Position? Naja, zunächst einmal handelt es sich bei diesem Horoskop um einen keltischen Montag, das heißt, und einen Portaltag auch. Äh, Na, den haben wir heute. Entschuldigung, ich habe im Kalender mich verschaut. Heute ist ein Portaltag. Äh, morgen ist ein keltischer Montag, also wäre das alleine schon einmal ein Treffer. Und wir sehen hier auch eine Konjunktion zwischen Mond und Jupiter, was immer für Übertreibungen steht. Aber wir können froh sein, dass der Mond bereits im starken Wider ist. Ja? Das macht jetzt nicht so sensibel. Wäre der Mond wie noch wenige Stunden zuvor an diesem Tag, glaube ich, ziemlich in der Früh oder in der Nacht noch, ja, hatten wir eine Konjunktion zwischen Mond und Neptun. Und das ist natürlich eine super gefühlsmäßige Besetzung. Und deswegen wird auch der morgige Tag, weil eben diese Mond-Neptun-Konjunktion sehr stark hereinspielt, ein sehr großer Gefühlstag werden. Also das heißt, werden große Gefühle morgen ähm, sein. Wir haben auch, was ich gesehen habe, ein Sextil zwischen Venus und Saturn. Und es ereignen sich drei Horoskope morgen, aber mir war dieses Experiment mit dem Jahreshoroskop zwischen Sonne und Antares eben der Beendigungsachse wichtiger. Die 20 als letzte Zahl, das Gericht, steht natürlich für die Auferstehung und bedeutet auch, dass ein Prozess zu Ende geht, ja? dass etwas abgeschlossen wird. Also ich meine, das äh, ist unglaublich. Die alte Zahlenreihe verwundert mich immer und immer wieder aufs Neue. Die 16 und die 20, zwei Volltreffer, ja? wirklich zwei Volltreffer. Die 18 ist auch gut, die 18 ist auch gut und die 2 Neptun, die Quersumme, also Anfang und Ende, Alpha und Omega, ist auch eine starke Zahl, weil Neptun haben wir eben stark in diesem Horoskop vertreten gesehen. Weiter zum zweiten Teil. Ende.